আসসালামু আলাইকুম ফেরেল অ্যান্ড প্যারেন্টসে স্বাগত গর্ভধারণ মাতৃত্ব ও শিশু লালন পালন বিষয়ে সব কিছু জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আজকে আমরা গর্ভের শিশুর নড়াচড়া সংক্রান্ত কিছু জরুরি বিষয় আলোচনা করতে যাচ্ছি সব গর্ভবতী নারীর মনে এই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন জাগে বিশেষ করে যারা প্রথমবারের মতো মা হতে চলেছেন তারা সকলেই এই ব্যাপারটি নিয়ে অনেক উত্তেজিত থাকেন কবে থেকে গর্ভের শিশুর নড়াচড়া বোঝা যায় কিংবা শিশুর নড়াচড়া কতবার হওয়া উচিত ইত্যাদি নিয়ে অভিজ্ঞতা না থাকার কারণেই অনেকে বেশ শঙ্কিত বোধ করতে পারেন তাই আসুন গর্ভের শিশুর নড়াচড়া কবে থেকে শুরু হয় মা সেটি কবে থেকে বুঝতে পারেন এবং সেই সম্পর্কে কোন কোন বিষয়ে জানা থাকা জরুরি সেটি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক প্রথমেই আসা যাক গর্ভের শিশুর নড়াচড়া গুরুত্বপূর্ণ কেন গর্ভের শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা এবং গর্ভের শিশুটি সুস্থ আছে কিনা তা বোঝার জন্য শিশুটির নড়াচড়া কিংবা মুভমেন্ট বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় গবেষণায় দেখা গেছে যে বাচ্চার নড়াচড়া কমে গেলে মৃত সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা বেড়ে যায় আপনার শিশু নিজস্ব নড়াচড়া এবং ওর ঘুমনোর কিংবা জেগে ওঠার ধরনগুলো জেনে রাখা ভালো এবং আপনি যদি লক্ষ্য করেন শিশু অন্য সময়ের চেয়ে কম নড়াচড়া করছে কিংবা নড়াচড়া করছে না সেক্ষেত্রে অবশ্যই দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেন কেউ কেউ আপনাকে বলতে পারে গর্ভাবস্থার শেষ দিকে কিংবা প্রসবের খুব কাছাকাছি সময়ে বাচ্চার নড়াচড়া কমে যায় কিন্তু তা ঠিক নয় বাচ্চার নড়াচড়ায় কোনো ধরনের পরিবর্তন কিংবা হঠাৎ করে নড়াচড়া খুব কমে যাওয়া কিংবা নড়াচড়া না করা এই ধরনের কোনো লক্ষণ দেখা গেলে তা জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তারকে জানান এখন প্রশ্ন আসে গর্ভের বাচ্চা সারাদিন কি করে আলট্রাসনোগ্রাম মেশিনে সহজেই গর্ভের শিশুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায় সৌভাগ্যক্রমে শিশু যদি জেগে থাকে তাহলে আলট্রাসাউন্ডে শিশুর নড়াচড়া দেখা যায় আসুন জেনে নেওয়া যাক গর্ভাবস্থার সময় অনুযায়ী গর্ভের শিশুর নড়াচড়া কেমন হতে পারে সাত থেকে আট সপ্তাহে বাচ্চা ধীরে ধীরে নড়াচড়া করে যেমন এক পাশ থেকে বড়জোর অন্য পাশ হয় ন সপ্তাহের দিকে তার হাত ও পা নড়াচড়া করে এবং তরল পদার্থ শোষণ করে দশ সপ্তাহের দিকে সে মাথা ঘোরায় এবং হাত দিয়ে মুখ স্পর্শ করতে পারে এগারো সপ্তাহের দিকে সে মুখ খুলতে পারে চোদ্দ সপ্তাহ নাগাদ সে চোখ নাড়াতে পারে সাধারণত বাচ্চার নড়াচড়া শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত আপনি অনুভব করতে পারবেন না আপনার বাচ্চার প্রথম লাথি মারার আগে আপনি হালকা নড়াচড়া অনুভব করতে পারেন বাচ্চা সারাক্ষণ নড়াচড়া করে না বেশিরভাগ সময় সে বিশ্রামে থাকে কিংবা ঘুমিয়ে থাকে যদি আলট্রাসাউন্ডে গর্ভে শিশু নড়াচড়া দেখতে না পান তবে চিন্তার কিছু নেই সে হয়তো সে সময় ঘুমিয়ে আছে গর্ভাবস্থার শেষ সময়ের দিকে শিশু একটা না মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো ঘুমায় গর্ভে শিশুর নড়াচড়া কিসে প্রভাবিত হতে পারে সাধারণত গর্ভধারণের আঠারো থেকে চব্বিশ সপ্তাহের মধ্যে মায়েরা গর্ভের বাচ্চার নড়াচড়া কিংবা মুভমেন্টের পেয়ে থাকেন যারা প্রথমবার গর্ভধারণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে মুভমেন্ট বুঝতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে দিনের মধ্যে সব সময় কি মুভমেন্ট একই রকম থাকবে না বাচ্চারা ঘুমের সময় কোনো মুভমেন্ট সাধারণত করে না এই স্লিপিং ফেজ সর্বোচ্চ নব্বই মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে আর অন্যান্য যেসব সাধারণ কারণে মায়েরা বাচ্চার নড়াচড়া স্বাভাবিকের চেয়ে কম পেতে পারেন সেগুলো হচ্ছে প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল সামনে থাকলে যে যেটিকে অ্যান্টেরিয়ার প্লাসেন্টা বলা হয় মায়ের কিছু ওষুধের কারণে হতে পারে যেমন তীব্র ব্যথা বা ঘুমের ওষুধের কারণে বাচ্চার মুভমেন্ট কমে যেতে পারে অ্যামোনিয়াটিক ফ্লুইড কমে গেলে মায়েরা যদি অ্যালকোহল কিংবা ধূমপানে অভ্যস্ত থাকেন মায়ের মানসিক বা শারীরিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলে বাচ্চার নিয়োরোমাসকুলার ডিজিজ থাকলে এবার আসুন জেনে নেওয়া যায় গর্ভের বাচ্চার নড়াচড়ার ধরন গর্ভাবস্থা সপ্তাহ অনুযায়ী জেনে নেওয়া যায় গর্ভের বাচ্চার নড়াচড়ার ধরন বেশিরভাগ মহিলা তাদের শিশুর নড়াচড়া আঠারো থেকে ২৪ সপ্তাহের মধ্যে টের পেয়ে থাকেন প্রথমে এগুলো বুদ্বুদ কিংবা হালকা কম্পন বলে মনে হতে পারে এ ধরনের অনুভূতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব অল্প সময়ের জন্য আসা যাওয়া করছে বলে মনে হয় আপনার হয়তো অনুভূতিগুলো বুঝে উঠতে একটু সময় লেগে যায় কিন্তু আপনি খুব তাড়াতাড়ি অনুভূতিগুলোর ব্যাপারে বুঝতে পারবেন যদি এটি আপনার দ্বিতীয় সন্তান হয় তখন বুঝতে পারবেন কোন কোন ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে এবং হয়তো আপনার শিশুর নড়াচড়া খুব দ্রুত চিনে নিতে পারবেন 
এক একটি শিশু এক এক ভাবে নড়াচড়া করতে পারে একই মা তার ভিন্ন ভিন্ন প্রেগন্যান্সিতে বিভিন্ন রকম অনুভূতিও পেতে পারেন আপনি যতটা তাড়াতাড়ি নড়াচড়াগুলো বুঝতে পারবেন ভেবেছিলেন তত তাড়াতাড়ি না বোঝার অনেক কারণ থাকতে পারে এর মধ্যে রয়েছে আপনার শিশুর ওজন আপনার শিশুর অবস্থান এবং আপনার গর্ভ নারীর অবস্থান যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আপনার শিশুর ভালো বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা আপনার বাইশ সপ্তাহের পরীক্ষার সময় আপনার বিশেষজ্ঞ আপনার সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আরো আলোচনা করবেন ছাব্বিশ থেকে ছত্রিশ সপ্তাহ আপনার শিশুর নিজস্ব নড়াচড়াগুলো বর্ণনা করার আপনার নিজস্ব উপায় থাকবে মহিলারা প্রায় তাদের শিশুর নড়াচড়াগুলোকে বর্ণনা করেন এইভাবে গড়াচ্ছে লাথি মারছে খোঁচা মারছে কোনই দিয়ে গুতো দিচ্ছে এবং টান টান মনে হচ্ছে ইত্যাদি চব্বিশ থেকে ছত্রিশ সপ্তাহের মধ্যে আপনি আপনার শিশুর নড়াচড়াগুলো আরও বেশি করে বুঝতে পারবেন এবং সেই অনুভূতির ব্যাপারে আরও অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন আপনি যখন শুয়ে থাকবেন সাধারণত তখনই আপনার শিশুর নড়াচড়াগুলো বোঝা আরও সহজ হবে যেমন রাতের বেলা আপনি যখন হাঁটছেন বা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন আপনার শিশু নড়াচড়া কম বোঝা যেতে পারে বোঝার চেষ্টা করুন দিনে কতবার আপনি শিশুর নড়াচড়া বুঝতে পারছেন এতে আপনি বুঝতে পারবেন সে স্বাভাবিকের তুলনায় কম নড়ছে নাকি তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে মাঝে মধ্যে আপনার শিশুর হেচকি তোলার মতন অনুভূতি হতে পারে তবে সেটি গর্ভে শিশুর নড়াচড়া গণ্য করার মধ্যে পড়ে না এবার আসা যাক ছত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ সপ্তাহে গর্ভে শিশুর নড়াচড়া কি ধরনের হতে পারে ছত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ সপ্তাহে আপনার শিশু বেশি নড়ার জায়গা পাবে না এবং আপনি হয়তো হাত বা পায়ের নড়াচড়া এবং গড়ানো খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবেন এ সময় শিশু তার আঙ্গুল চোষা শুরু করে যদি মুখ থেকে আঙ্গুল সরে যায় তবে সে আঙ্গুল খোঁজার জন্য মাথা এদিক ওদিক নড়াচড়া করে শিশুর জন্মের আগ পর্যন্ত তার ছোটখাটো নড়াচড়া চলতেই থাকে এ সময় শিশু পেলভিসে অবস্থান করে এবং বাইরে আসার জন্য প্রস্তুত হয় সে তার মাথা দিয়ে পেলভিসের চাপ দিতে থাকে কখন শিশু ঘুমাবে এবং কখন শিশু জেগে উঠবে তারও একটা সময় থাকে হতে পারে আপনি যখন ঘুমোতে যাচ্ছেন সে তখন জেগে উঠবে জন্মের পরও কয়েক সপ্তাহ শিশু সেই সময়ই অনুসরণ করে তারপর সে ধীরে ধীরে দিন ও রাতের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং তার ঘুমের প্যাটার্নও চেঞ্জ হতে থাকে মনে রাখবেন আপনার শিশুর নড়াচড়াগুলো অন্যরকম মনে হতে পারে কিন্তু কতটা ঘন ঘন নড়াচড়া করে তাতে খুব একটা বেশি পরিবর্তন হওয়া উচিত না প্রশ্ন আসতে পারে দিনে কতবার নড়াচড়া অনুভব করব নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই যে দিনে কতবার আপনি শিশুর নড়াচড়া অনুভব করবেন প্রত্যেক শিশুর জেগে থাকা এবং ঘুমের সময় ভিন্ন আপনি কয়েকদিনের মধ্যেই জেনে যাবেন যে কখন আপনার শিশু সাধারণত জেগে থাকে আর কখন ঘুমায় যদি কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য তার স্বভাবে পরিবর্তন দেখেন তখন অবশ্যই আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলুন এবং সম্ভব হলে আল্ট্রাসাউন্ড করিয়ে নিন অথবা প্রশ্ন হতে পারে আজ আমি আমার পেটে বাচ্চার নড়াচড়া কিংবা জোরে লাথি অনুভব করিনি আমার কি চিন্তিত হওয়া উচিত আপনি যদি ঠিক মতো খেয়াল করে থাকেন যে সম্পূর্ণ দিনটি কিংবা দীর্ঘ একটি সময় যে সময় সাধারণত আপনার শিশুর নড়াচড়া আপনি টের পান সেই সময়টিতে শিশু কোনো নড়াচড়া করেনি সেক্ষেত্রে আপনার চিন্তিত হওয়ার কারণ থাকতে পারে যদি আপনি এক পাশে কাত হয়ে কয়েক ঘন্টা শুয়ে থাকেন তবে কমপক্ষে দশবার শিশুর নড়াচড়া অনুভব করতে পারার কথা অনেকে বলে ঠান্ডা পানি ও বা মিষ্টি কিছু খেলে শিশুর নড়াচড়া বোঝা যায় তবে এ সম্পর্কে সঠিক কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই যদি কখনো খেয়াল করেন শিশু স্বাভাবিকের চেয়ে কম নড়াচড়া করছে তবে ভালো হয় ডাক্তারের সাথে কথা বললে যদি গর্ভাবস্থায় বাচ্চা নড়াচড়া কম মনে করেন সেক্ষেত্রে যা করণীয় তা হল বা দিকে ঘুরে এক ঘন্টা শুয়ে থাকুন এবং শিশুর নড়াচড়া কুনতে থাকুন একটু গরম বা ঠান্ডা পানীয় খান টিভি দেখবেন না বা বই পড়বেন না সে সময় নিজেকে অন্য কোনোভাবে অন্য মনস্ক করে রাখবেন না আপনার যদি তাও মনে হয় যে আপনার শিশুটি নড়াচড়া বন্ধ করে দিয়েছে বা স্বাভাবিক তুলনায় খুব কম নড়ছে সেক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ আপনার প্রসূতি বিভাগে ফোন করুন বা ডাক্তারকে জানান আপনার শিশু যদি কয়েকদিন ধরে ক্রমশ নড়াচড়া কমিয়ে দেয় সেক্ষেত্রেও আপনার দুশ্চিন্তার কিছুটা কারণ রয়েছে এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য নিতে বলা হয় সাহায্যের জন্য পরের দিনের জন্য অপেক্ষা না করা শ্রেয় আপনার গর্ভের শিশুর নড়াচড়া কম বলে আপনাকে যদি প্রসূতি বিভাগে যেতে হয় আপনার ডাক্তার আপনাকে আপনার শিশুর নড়াচড়া আপনার ও আপনার শিশুর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন আপনার শিশুর হৃদ স্পন্দন পরীক্ষা সহ একটি পূর্ণ প্রসব পূর্ব পরীক্ষা করা হবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনার একটি আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান হবে এতে আপনার শিশুর চারপাশে তরলের পরিমাণটি পরীক্ষা করা হবে 
এটিকে বলা হয় অ্যামিনিওটিক ফ্লুইড আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানের মাধ্যমে আপনার শিশু কতটা বাড়ছে তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে আপনি যদি সাতাশ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে গর্ভবতী হয়ে থাকেন তবে আপনার শিশুর হৃদস্পন্তন অন্তত পক্ষে বিশ মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করা হবে আপনি দেখতে পাবেন আপনার শিশুর নড়াচড়ার সময় তার হৃদস্পন্দন বাড়ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে সব কিছু ঠিক আছে আপনি যখন বাড়ি ফিরবেন আপনাকে আপনার গর্ভে শিশুর নড়াচড়ার উপর নজর রাখতে বলা হবে আপনার গর্ভের বাচ্চার নড়াচড়া যদি আবার কমে যায় তাহলে আপনাকে আবার ডাক্তার বা স্থানীয় প্রসূতি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে পরামর্শ জন্য আপনার ডাক্তার বা স্থানীয় প্রসূতি বিভাগে যোগাযোগ করতে কখনোই ভুলবেন না তা সে যতবারই যেতে হোক না কেন আপাতত আজকে এখানেই শেষ করছি সবার জন্য শুভকামনা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ